Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang ở vào cuối tháng 2 năm 2022 Và ở bên nước Việt Nam chúng ta, con biến chủng Omicron đang hoành hành Và càng ngày cái số người bị nhiễm càng ngày càng tăng Và như ngày hôm nay đã tăng tới khoảng 70.000 người mỗi ngày Và cách đây 2 tháng thì ở bên Tây Âu, các nước châu Âu đã bị con biến chủng Omicron hoành hành Và có những ngày ở bên nước Pháp có tới 500.000 ca bị nhiễm và Omicron là một biến chủng mà người ta đang quan ngại Thì bài này sẽ nói cho chúng ta biết Một số điều chúng ta đã biết về Omicron Và một số điều chúng ta chưa biết Đây là một số thông tin chúng ta cũng cần biết Và nhất là khi chúng ta học tiếng Pháp Chúng ta cần để ý với cái cách đọc về các cái bài học về y tế sức khỏe Covid-19 se concede Et ce qu'on l'ignore sur le nouveau variant Omicron Variant là một biến chủng mới Tên là Omicron Ce que l'on sait, điều mà chúng ta đã biết, et ce que l'on ignore, donc ignorer là chưa biết, hoặc là không biết, không biết về con biến chủng mới Omicron. À, bài này do tác giả là Benjamin Bero và nói trên đài TV Sai Monde, chúng ta có thể tìm và có thể có nghe được cái bài phỏng vấn này, và đã uh, được phát hình vào ngày 11 tháng Giêng năm 2022. Les frontières se referment en Israël. Le Maroc interdit les vols en provenance de l'étranger. De nouveaux pays suspendent leurs vols vers l'Afrique du Sud. Le monde se referme face à un nouveau variant que l'Organisation mondiale de la santé juge préoccupant. Que sait-on aujourd'hui du variant Omicron? Car bien sûr, que quoi ça? Ở bên Israel đã bị đóng lại, tức là Israel đã đóng cửa biên giới, động từ Refekme là đóng lại, Sơ Refekme là được đóng lại, các biên giới đã được đóng lại ở bên nước Israel. Le Maroc interdit les vols en provenance de l'étranger. Nước Maroc đã cấm đoán, động từ interdit, đã cấm các chuyến bay đến từ nước ngoài, en provenance là đến từ, ngược lại với en provenance là à destination đi đến, đến từ. Uh, uh, các uh, chuyến bay đến từ nước ngoài De nouveaux pays suspend de leur vol vers l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud là tên của một nước Chúng là một châu Châu Phi là l'Afrique L'Afrique du Sud là tên của nước Nam Phi Nằm ở cực nam của châu Phi Và đây là cái nôi mà từ đó Con biến chủng Omicron đã xuất hiện Nhiều quốc gia mới Đã uh, suspend Gọi là ngưng là treo Chúng ta có thể là quy hoạch treo cũng là treo Và ngưng một cái gì là suspend Ngưng các chuyến bay đi tới uh, nước Nam Phi Ở bên châu Phi Le monde se refait face à nouveau variant Và thế giới bây giờ đã đóng cửa Đối với uh, ảnh hưởng face à Đối với con biến chủng mới Mà l'Organisation Mondiale de la Santé Juste Mà tổ chức y tế thế giới đã cho rằng Juste là nhận xét, là phán xét và cho rằng nó rất là đáng quan ngại préoccupant. Le monde se referme face à un nouveau variant que l'Organisation mondiale de la santé juste préoccupant. Thế giới bây giờ đóng cửa biên giới lại trước mà khi đối diện với con biến chủng mới mà tổ chức y tế thế giới cho là rất đáng quan ngại. Thì chúng ta coi participe présent au préoccupant có nghĩa là gì? Donc tu préoccupé VT Tức làm cho ai lo âu, làm cho ai quan ngại, làm cho ai ưu tư, động từ préoccupé. Và từ động từ này chúng ta có hai participe. Participe présent, préoccupant, nó có mũi tên đi ra bên ngoài, tức là nó tác động vào bên ngoài. Préoccupant, tức là làm cho người ta lưu ưu tư, làm cho người ta quan ngại, làm cho người ta lo lắng. Ngược lại, participe passé, préoccupé, thì có mũi tên từ bên ngoài đi vào, tức là một cái gì ở bên ngoài nó tác động vào bên trong mình tức là mình cảm thấy ưu tư mình cảm thấy lo lắng to be worried tức là mình cảm thấy lo lắng về cái gì còn cái này là cái gì làm cho người ta lo lắng như vậy ở đây preoccupant là làm cho người ta lo lắng tổ chức y tế thế giới nói là cái con biến chủng omicron này đáng quan ngại tức là đáng đang làm cho người ta ưu tư cơ sở tu aujourd'hui du variant omicron hiện nay người ta đã biết gì về con biến chủng Omicron chúng ta có thể dùng uh, 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 dùng đây này Oshuti là đi là đơ đi tức là đơ lơ ở trên này chúng ta có thể dùng preposition siêu cũng được chúng ta biết gì về con biến chủng mới Omicron chúng ta ngày hôm nay có thể biết gì về siêu cũng được và đi cũng được 
Le nouveau variant sud-africain Omicron s'installe en Europe. Il a été détecté dans moins 38 des 53 États membres de la région européenne de l'OMS. L'OMS, la Vétat Quoi, Organisation mondiale de la santé, va de la qui vont châu Âu, mà OMS đã quản lý. Còn biến chủng mới tên là Omicron từ châu Phi, từ Nam Phi, tức là từ Lafrictisit được đã ngự trị ở trên châu Âu và nó được đã được phát hiện ở trong khoảng 35 trên 53 quốc gia thành viên của cái vùng châu Âu mà OMS đang quản lý DTT là phát hiện ra à, chẳng hạn chúng ta phát hiện ra cái con Omicron này hoặc là chúng ta phát hiện ra một cái mỏ dầu chúng ta phát hiện ra được một cái cơ nguy một cái mối nguy hại gì đó DTT Autre à l'antique, le variant est également présent dans les 50 États des États-Unis à la date du 20 décembre 2021. 20 décembre 2021, tức là cách đây 2 tháng, vào cuối tháng 12, 20 tháng 12, tức là cuối năm 2021, thì toàn bộ 50 tiểu bang của nước Mỹ cũng đã có con này, tức là ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chúng ta đang, bài này được viết ở bên châu Âu, thì người ta nhìn qua bên kia bờ Đại Tây Đại Tây Dương, Outre Atlantic, Atlantic là bên kia, bên kia thì là châu Mỹ, ở bên kia Đại Tây Dương tức là bên châu Mỹ, thì con biến chủng này cũng, Egalamon là cũng hiện diện ở trong tất cả 50 tiểu bang, Anita là một tiểu bang của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tức của nước Mỹ, Les Etats-Unis là các tiểu bang hiệp nhất lại. Anita là một tiểu bang, các tiểu bang hiệp nhất lại, tức là nước Mỹ, vào thời điểm 20 tháng 12, 2021. Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, mais provoquer des symptômes moins sévères, selon le rapport de l'OMS sorti le 9 décembre. À, theo một cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, được đưa ra vào ngày 9 tháng 12, tức là vào năm 2021 vừa qua, thì... Còn Omicron dường như có một cái tỷ lệ tái nhiễm cao hơn, cao hơn tức là cao hơn thì con Delta, nhưng lại gây ra những triệu chứng bớt trầm trọng hơn, ít trầm trọng hơn. Un taux de réinfection, ré này là tiền tố, nói lên sự lập lại, infection là tự sự nhiễm, nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh, một tỷ lệ tái nhiễm thì cao hơn, cao hơn con trước, tức là con Delta, mais provoque, provoque là gây ra, là tạo ra des symptômes, chúng ta để ý cách phát âm, đây là sai bởi vì chữ M đứng trước P thì có giá trị phát âm như là N, symptômes, provoque des symptômes moins sévères, sévères là trầm trọng, nó gây ra một cái tỷ lệ tái nhiễm cao hơn là con biến chủng Delta, nhưng lại tạo ra gây ra những cái triệu chứng ít trầm trọng hơn đó là báo cáo của OMS. De leur côté, les laboratoires Pfizer, BioNTech assurent que le vaccin contre le Covid-19 était toujours efficace après trois doses face à ce variant. Về phần mình, thì các phòng thí nghiệm của công ty Pfizer và BioNTech uh, bảo đảm rằng các phát sinh của họ, của họ tức là của hai cái phòng thí nghiệm này chống lại COVID-19 thì vẫn luôn luôn hiệu nghiệm sau 3 liều tiêm trích chống lại con biến chủng này. Chữ tu du này chúng ta không dịch là luôn luôn mà chúng ta dịch là vẫn. Về phía mình, các phòng thí nghiệm Pfizer và BioNTech uh, bảo đảm rằng, cam kết rằng vắc sinh của họ, vắc sinh của họ chống lại COVID-19 vẫn luôn luôn có hiệu nghiệm sau khi làm 3 liều tiêm đô giờ là một liều chúng ta phải tiêm 3 liều Que sait-on réellement du nouveau variant Omicron Doit-on s'inquiéter de ses conséquences Chúng ta thực sự biết gì về con biến chủng Omicron này và chúng ta có phải lo lắng về những hệ quả những kết quả hệ quả của cái con biến chủng này không động từ say kia tê đi với giới từ đờ điều thứ nhất chúng ta có thể biết được đó là le variant omicron présente un nombre important de mutations để chúng ta để ý hai chữ m này này đều phát âm là n hết bởi biến trước b 
và đứng trước P. Ở con biến chủng Omicron đưa ra một số lượng khá quan trọng về các cái biến chủng, tức là khá quan trọng tức là nhiều. Le variant Omicron présente plus de mutations que le variant Delta, selon l'équipe de chercheurs de l'hôpital Bambino Gesù de Rome, Italie. Theo một số các nhà nghề nghiên cứu của bệnh viện Bambino Gesù ở thành phố Roma, ở bên nước Ý, thì con biến chủng Omicron đưa ra nhiều biến chủng hơn là con biến chủng Delta. Un nombre important de mutations ne signifie cependant pas automatiquement que le variant qui en découle soit plus dangereux. Tuy nhiên, số lượng nhiều của các biến chủng không tự động có nghĩa là ne signifie que không tự động có nghĩa là con biến chủng mà xuất phát ra từ cái biến chủng này thì nó lại quan trọng hơn. Chúng ta để ý phải dịch cependant này trước. Tuy nhiên, việc có nhiều biến chủng không tự động có nghĩa là con biến chủng mà nó xuất phát ra từ con Delta này thì từ con Omicron này thì lại nguy hiểm hơn. Cependant, certaines de ces mutations présentent des caractéristiques inquiétantes. Tuy nhiên, một vài những con biến chủng này đưa ra một số các cái đặc tính đáng làm cho chúng ta lo âu. Như vậy, ở đây chúng ta lại thấy participe présent của động từ inquiété. Inquiété là làm cho lo, s'inquiété là lo lắng, inquiété là làm cho lo lắng. Về participe présent của inquiété là inquiété là làm cho lo lắng thì chúng ta cũng thấy giống như là préoccupant, làm cho người ta quan ngại. Le variant Omicron présente un risque accru de réinfection. Con biến chủng Omicron đưa ra một cái nguy cơ gia tăng nhiều hơn về sự tái nhiễm động từ acquired làm cho tăng lên, làm cho lớn lên. Accru là participer, một nguy cơ đã được gia tăng. Le directeur de l'OMS affirme que les que les données venant d'Afrique du Sud suggèrent un risque de réinfection plus élevé avec Omicron qu'avec d'autres variants. Omicron peut contourner l'immunité acquise. Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định rằng các dữ kiện đến từ nước Nam Phi cho chúng ta thấy, gợi lên cho chúng ta thấy rằng có một cái nguy cơ về sự tái nhiễm cao hơn đối với Omicron hơn là so với đối với các biến chủng khác plus élevé avec omicron cavic với cái này thì hơn là với những cái biến chủng khác còn omicron có thể con thuốc nê là đi vòng quanh limitité acquis khi một người đã Akiria, Akiria đã có được sự miễn nhiễm thì con omicron nó có thể đi vòng quanh tức là hình như là nó có thể thoát ra được nó không đi vào thẳng, nó đi vòng quanh. Ainsi, les personnes déjà infectées par le variant Delta ou vaccinées avec des vaccins comme le Johnson Johnson, l'AstraZeneca ou le Pfizer risquent donc d'être moins bien protégées qu'elles ne l'étaient auparavant. Như vậy, những người đã được trước kia đã bị nhiễm bởi con uh, biến chủng Delta hoặc là những người đã được chích ngừa với các vaccine giống như là vaccine Johnson Johnson hay là vaccine AstraZeneca hoặc là như là vaccine Pfizer thì những ngày vẫn có nguy cơ đông cờ như vậy có nguy cơ ít được bảo vệ hơn tức là dễ nhiễm bệnh hơn ít được bảo vệ hơn như là trước kia. De plus les personnes guéries du Covid-19 courent trois à cinq fois plus de risque d'être réinfecté par Omicron que par Delta. Courir le risque de infinitif est con nguy cơ. Donc, de courir không có nghĩa là chạy. Courir le risque là con nguy cơ. Và hơn thế nữa, những người sau khi bị nhiễm Covid-19 mà đã chữa lành rồi thì lại có nguy cơ cao từ 3 tới 5 lần nhiều nguy cơ hơn về sự tái nhiễm bởi Omicron hơn là bởi Delta tức là những người đã bị uh, nhiễm trước đây với Delta bây giờ khỏi và những người đã trích ngừa thì vẫn có thể bị nhiễm bởi Delta và nhiễm với tần suất 3 hoặc 5 lần nhiều hơn Omicron ne montre aucune augmentation de la severité de la maladie Đây là một thông tin vui uh, có nghĩa là con biến chủng Omicron không cho thấy có một sự gia tăng nào về cái tính trầm trọng của bệnh này, tức là chúng ta có thể mắc bệnh nhưng mà không có trầm trọng 
và người ta chưa cho thấy một cái chứng cứ nào hết. The doctor Michael Ryan, responsable des urgences de l'OMS, confirme que le comportement général que nous observons jusqu'à présent ne montre aucune augmentation de la sévérité de la maladie. Bác sĩ Michael Ryan là người phụ trách uh, cấp cứu của tổ chức uh, y tế thế giới uh, xác nhận rằng cái cách mà chúng ta đang tuân thủ bây giờ là comportement général que nous observons, observons là tuân thủ cái cách mà chúng ta phòng bệnh mà chúng ta đang tuân thủ hiện nay cho tới bây giờ không cho thấy có một cái sự gia tăng nào về tính trầm trọng của cân bệnh này hết. De fait, certains endroits en Afrique australe font état de symptômes plus légers. Thật vậy như vậy, một số địa phương ở nước Nam Phi đã cho thấy một cái tình hình là các triệu chứng thì nhẹ hơn. Afin de déterminer la dangerosité du variant, les scientifiques s'intéressent au nombre d'hospitalisations và để có thể xác định mức độ nguy hiểm của con biến chủng này. Tính từ là danger, danh từ là dangerosité, có cái danh từ khác là danger, le danger là sự nguy hiểm. Dangerosité là mức độ nguy hiểm của con biến chủng này. Để đo lường, để xác định mức độ nguy hiểm của biến chủng này, thì các nhà khoa học, các nhà khoa học quan tâm tới con số những người phải nhập viện. Hospitalize là đưa một người vào trong bệnh viện. Hospitalization là một trường hợp đưa người ta vào bệnh viện. Le variant est plus transmissible. Đây là một thông tin khác chúng ta có thể uh, biết được về con Omicron. Đó là con biến thể này dễ lây nhiễm hơn. Le directeur de l'OMS a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Tiré la sonnette Da, sonnet da lạc sonnet là một cái chuông nhỏ a lạc mà là sự báo động chẳng hạn đồng hồ đồng hồ báo thức là a lạc mà tiere la sonnet da lạc mà cái chuông thì phải kéo thì nó mới kêu đây là một cái cách nói hình bóng giám đốc uh, tổ chức y tế thế giới một lần nữa lại giống lên giống lên hồi chuông báo động khi ông ta nói rằng je suis très préoccupé par le fait que micron Plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami, tsunami de cas. Tsunami là một danh từ của trong tiếng Nhật, đây là tiếng Nhật tsunami, có nghĩa là sóng thần, đợt sóng thần. Và người ta dùng cho danh từ chung của trên thế giới bây giờ tiếng Pháp dùng tsunami là đợt sóng thần và thực chất đây là một danh từ ở trong tiếng Nhật. Ờ, ông ta nói như này tôi thực sự rất quan ngại do bởi con omicron nó dễ lây nhiễm hơn và bây giờ nó cùng lưu hành cùng lúc với con delta và như vậy nó sẽ dẫn tới một cơn sóng thần bởi vì các ca nhiễm và chúng ta thấy bây giờ lại là động preoccupé là participe passé của động từ preoccupé và lúc nãy chúng ta đã thấy preoccupant là gây cho người khác lo âu ưu tư quan ngại thì bây giờ là bị tôi rất Tôi rất là ưu tư, tôi rất lo lắng về cái sự việc đó là Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement. Và điều này, cái điều mà con Imucron cùng lúc lưu hành cùng với con Delta, hai con này cùng lúc lưu hành ở trong... Uh, trong thiên nhiên thì nó gây ra một cái thảm họa là sóng thần về các ca nhiễm và điều này đang thực thi đang thực hành đang gây ra và sẽ tiếp tục gây ra một cái pression một cái áp lực khủng khiếp trên nhân viên le personnel de santé personnel là nhân viên là đội ngũ nhân viên gây ra một áp lực khủng khiếp trên đội ngũ nhân viên y tế đã bị kiệt lực epuisé là đã hết sức kiệt lực và gây lên một cái áp lực trên hệ thống uh, y tế au bord de l'effondrement au bord de là bên bờ effondrement động từ sếp không đây là sụp đổ một cái gì mà nó không chắc nó không vững chắc thì nó sụp đổ xuống và hệ thống y tế ở trên bờ vực sụp đổ ở Việt Nam chúng ta gọi là bên uh, đã bị vỡ trận nữa chúng ta nghe vỡ trận tức là đánh nhau mà không còn không còn một cái đội ngũ gì hết vỡ trận thì tiếng Pháp gọi là ở bên bờ sự sụp đổ và sau đây là một số điều mà chúng ta chưa biết được về con biến chủng Omicron Pfizer et BioNTech 
ont insisté sur l'efficacité de leur vaccin actuel contre le variant Omicron. Công ty Pfizer và công ty BioNTech thì đã nhấn mạnh về cái độ efficacité là sự hữu hiệu, hữu là hiệu nghiệm của vaccin của họ hiện nay chống lại biến chủng Omicron. Tuy nhiên, một nhà khoa học người Mỹ nghiên cứu về virus tên là Angela Rasmussen đã đánh giá rằng những cái, uh, những dữ kiện đầu tiên được đưa ra bởi công ty Pfizer và một số các cái khảo cứu độc lập khác thì không mang lại cho chúng ta sự an tâm lắm. Et moins encourageant, động từ encourager làm cho người ta phấn khởi, làm cho người ta tin tưởng, làm cho người ta can đảm và participer rằng là làm cho thì bây giờ moi ít làm cho người ta can đảm lên tức là không làm cho người ta an tâm lắm solo l tức là solo nhà khoa học này theo nhà khoa học này une troisième dose va réduire le risque d'infection survenant chez les personnes vaccinées bà này bà, bà ta cho rằng một liều trích ngừa thứ ba thì sẽ giảm thiểu cái nguy cơ bị lây nhiễm đến với những người đã được trích ngừa Pfizer se montre rassurant sur son vaccin actuel. Công ty Pfizer thì tỏ ra rất là an tâm với vaccin hiện nay của họ. En assurant que, bằng cách bảo đảm rằng une troisième dose fournie à niveau d'anticorps neutralisant contre Omicron. Và một liều tiêm thứ ba thì sẽ cung cấp một số lượng kháng thể có tính chất làm cho con Omicron bị tê liệt nước calizon là không còn sức hoạt động nữa similaire à celui observé après deux doses giống như là kháng thể đã được nhận thấy sau hai liều đối với các con virus trước kia ở động từ rassurer làm cho an tâm làm cho yên tâm còn động từ assurer là bảo đảm rằng antico là kháng thể antico là chống lại co là một vật thể antico là kháng thể par ailleurs, plusieurs fabricants de vaccins ont déjà prévenu qu'ils devraient certainement en concevoir une nouvelle version. Euh, mot mot khác, nhiều nhà sản xuất vaccin đã báo trước rằng prévenu que đã báo trước rằng họ chắc chắn là họ phải nghĩ ra suy nghĩ về một cái phiên bản khác cho các cái vaccin. Le 1er décembre vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, tức là năm 2021, Pfizer et BioNTech ont promis de le faire d'ici à mars. Hai công ty là Pfizer và BioNTech đã hứa là từ nay cho tới tháng 3 sẽ làm chuyện này, tức là đưa ra một phiên bản khác cho vaccin. Les deux groupes ont indiqué déjà travailler au développement d'un vaccin spécifique au variant Omicron qui pourrait être disponible dès mars 2022. Và hai tập đoàn này đã cho thấy là họ đang làm việc với nhau về sự phát triển của một vaccin đặc biệt chống lại con biến thể Omicron và cái vaccin này có thể pourrait đây là dùng conditionnel ở trong thời sự người ta hay dùng như thế này để nói lên một cái chuyện gì không chắc chắn lắm một phần trăm rất có thể sẽ được đưa vào sử dụng disponible là sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay từ tháng 3 2022 L'Africa Health Research Institute, un organisme sud-africain ayant patronné l'une des premières études sur la résistance au vaccin d'Omicron MY optimisme hai tập đoàn kia thì nói là họ sắp đưa ra một cái vắc xanh đặc biệt nhưng mà uh, viện nghiên cứu sức khỏe của châu phi là một tổ chức của nước châu phi và cái tổ chức này đã bảo trợ cho một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về việc uh, kháng lại vắc xanh của omicron thì tổ chức này cơ quan này tỏ ra ít lạc quan hơn ngoan optimist Le variant échappé en partie à l'immunité conférée par le vaccin Pfizer selon l'organisme de santé. Theo tổ chức y tế này, tức là AHRI, tổ chức y tế này cho rằng con biến chủng này rất có thể, đây cũng là conditionnel, rất có thể sẽ thoát khỏi, échappé à, sẽ tránh khỏi, sẽ thoát khỏi một phần nào đó đối với sự miễn nhiễm được vaccin Pfizer gây ra. Une autre étude suite Africain, publié le 30 décembre par le Conseil sud-africain de la recherche médicale, affirme quant à elle que một nghiên cứu khác của nước châu Phi được công bố ngày 30 tháng 12 
bởi Ủy ban Châu Phi về nghiên cứu y học khẳng định về phần mình khẳng định rằng Le Farsay à une dose et son rappel du laboratoire américain Johnson Johnson reste efficace à 85% contre les cas graves d'infection à Omicron. Thì tổ chức này lại cho rằng việc trích ngừa một đợt đầu tiên và một đợt tiêm nhắc lại với vaccine của phòng thí nghiệm Mỹ là Johnson Johnson vẫn tỏ ra là có hữu hiệu tới 85% chống lại những ca nhiễm nặng với con Omicron. Vậy chúng ta thấy là chúng ta đã biết được một số các thông tin về Omicron nhưng mà còn một số các thông tin này chúng ta vẫn chưa biết được và phải chờ tương lai ngắn trả lời có các các tập đoàn đang tìm ra những cái vaccine mới và có những cái uh, nghiên cứu của nước này nước kia thì lại cho các ý kiến khác đó là một số những điều chúng ta đã biết được về biến chủng omicron và những điều chúng ta chưa biết được về con biến chủng đang hoành hành trên thế giới và ngay trên đất nước việt nam chúng ta trong những ngày này uh, tôi xin chào tất cả mọi người